ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതികളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടു കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി കേരനാരായണ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംരക്ഷണ സമിതി എന്നൊരു ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പിട്ടിട്ട് അതായത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ മാത്രല്ല ചില സ്റ്റാഫുകളും പിന്നെ ഗവേണിംഗ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും അതിൽ കുറച്ചു പേര് അവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ട് അത് ഒപ്പിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പില്ല സത്യം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണല്ലോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗനേയം നിർണയിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും ശരി ഏത് അധ്യാപക കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപന രംഗത്തായാലും ശരി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്ന രീതികള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് പോലെ അവരാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ ചെയർമാൻ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം ഡയറക്ടർ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു 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 സിലബസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എല്ലാ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവർ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അധ്യാപകരെ എടുത്താൽ പോരെ അവർ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ചെയർമാൻ എടുത്താൽ പോരെ ഡയറക്ടർ എടുത്താൽ പോരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക ബഹുമാനം ഞങ്ങൾ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലായാലും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് അധ്യാപകർ ശരിയല്ല അവിടെ പോസ്റ്റൗട്ട് ചെയ്യുക അത് പിന്നെ നെറ്റിയിൽ ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവകാശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ അപമാനിക്കുക ഇതൊക്കെയാണോ രീതികൾ നമ്മളെ സ്റ്റുഡൻസിനൊപ്പം നിൽക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് നമുക്ക് ആരോടും വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആയിരുന്നു നിരവധി സിനിമകൾ ലോകോത്തര സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വിദേശത്തും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫിലിം മേക്കറെ നമുക്ക് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ചെയർമാനായിട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് അദ്ദേഹം ലോകത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അത് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ലോകോത്തര രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് നിലയ്ക്കാണ് ശങ്കർമോഹനും അദ്ദേഹവും കൂടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടോ അവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് രണ്ടു കൊല്ലമാക്കിയതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയ ഒരു വിഷയം പിന്നെ അവിടുത്തെ ഷൂട്ട് ബഡ്ജറ്റാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ആ ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരുപാട് വർക്ക് ഷോപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളോ നടത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മുപ്പത് കോടിയാണ് ഒരു വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കേരള ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആകെ രണ്ടര മൂന്ന് കോടിയാണ് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സിലബസ് അതേപടി കൊണ്ട് പോരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ അത് നമ്മൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അട്ടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തില് പ്രഷർ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങള് പലപ്പോഴും പണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഷറിന്റെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുക്കണ്ടേ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവണം നമ്മളെല്ലാവരും പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഇപ്പൊ അവർക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വേണം ആ ഒരു രീതിയാണ് എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടാണോ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി പഠിച്ച് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവേണ്ടത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്
മുൻപോട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ല എനിക്ക് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി നാല് വയസ്സായി അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപും പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് പിന്തുണയുമായ രംഗത്തെത്തി എം എ ബേബി ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ചെയർമാനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ സർക്കാരിനും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും ശങ്കർ മോഹനെയും ഒക്കെ പിന്തുണച്ചതുകൊണ്ട് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായാലും ശരി പല അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർക്കായാലും ശരി ഇടതുപക്ഷത്തിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി ബിന്ദുവിനായാലും ഈ ഒരു രീതി തുടരുന്നതിനോട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം രീതികള് പല എന്തിനും ഏതിനും സമരം ചെയ്യാ അതല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എന്തിനും ഏതിനും അവിടെ സമരമാണ് എപ്പോഴും നോക്കിയാലും സമരം ത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ആവശ്യമാണ് അവിടുത്തെ ചില സ്റ്റാഫുകളും അക്കാഡമിക് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ശരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫാക്കൽറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പിന്നെ ഈ ചില സ്റ്റാഫുകൾ അവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയില് അവര് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികള് പിന്നെ പുറമെ നിന്നുള്ള കുറെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താക്കുന്നു അടൂരിനെ പുറത്താക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ എന്താണ് എന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പുതിയ ആളുകൾ വന്നാലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും പുതിയ ഡയറക്ടർ വന്നാലും ചെയർമാൻ വന്നാലും പുതിയ സ്റ്റാഫുകൾ എടുത്താലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും തുടരുന്നത് ഇതിന് ഒരു അവധി വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വിശദമായിട്ടൊരു പഠനം ആവശ്യമാണ് അതിന് ഇത്തരം കോടിക്കണക്കിന് ഇത്രയും പൈസ ഒക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോ അതിന് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എപ്പോഴും ഒരു 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 ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേട്ടു അവർ കുറച്ച് ഉറപ്പൊക്കെ നൽകി അതായത് അതിന് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറുവശം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോടൊക്കെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ഭാഗമൊക്കെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കാൻ ഇതുവരെയും ശ്രമിച്ചിരുന്നോ ഞങ്ങൾ രാജിവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് രാജിവെച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനു മുൻപ് ഒരുപാട് മീഡിയകൾ അവിടെ ക്യാമ്പസില് നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ആരും തന്നെ ഒരു വിശദീകരണവും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആരും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ആർക്കും ആർക്കും ഞങ്ങളോട് ഒരു 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 ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതൊക്കെ ഒരു കാരണമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളില് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളില് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്ന അത് മാത്രം അത് വളരെ എന്താ പറയാ അൺഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ആണ് ഇവരിങ്ങനെ നിരന്തരം ഓരോ മീഡിയകൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ജാതി ഈ സിനിമ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് എന്താണ് ജാതി ഉള്ളത് ഈ സിനിമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഒരു ജാതിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഞാനൊക്കെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി പത്താമ്പത്തെട്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പല മേഖലകളിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നെ പോലുള്ളവർ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഇവിടെ എവിടെ എവിടെയാണ് ജാതി ഉള്ളത് സിനിമാ മേഖലയിൽ
ഇപ്പോൾ ജയ്ക് സി തോമസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ജയ്ക് താങ്കൾക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു യെസ് അതായത് ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾക്ക് അറിയാം ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവെക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് മീറ്റ് ദ പ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അതിൽ തന്റെ നിലപാട് അറിയിക്കുമെന്നും പറയുന്നത് സർക്കാർ അനുനയ ശ്രമങ്ങൾ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു എന്നറിയുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു വിവാദങ്ങളിലെ അതൃപ്തി ആയിരിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തെ രാജിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇപ്പം അത്തരമൊരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല നിങ്ങളൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെളിയിൽ വിടുന്ന ചില ഇത്തരം ഊഹാഭോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്ത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ സാധ്യമാകുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ താങ്കൾ ഒരുപാട് തവണ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരാളു കൂടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിൽ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും വാർത്തകളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം ബോധ്യമുള്ളതാണ് ഒന്ന് അകലക്കുന്നത്ത് കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയും അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി ഉയർന്നു വരേണ്ട സ്ഥാപനമായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടപടിക്ക് വിധേയമായി രാജിവെച്ച് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട വന്ന ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനം ലഭിക്ക ശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള അക്കാഡമികപരമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നേട്ടങ്ങളെ അത് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെ ആകെ തകർക്കുന്നതിന് സമൂലമായി തകർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ അതിന്റെ അക്കാഡമിക് മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി സിലബസ് രൂപീകരണ സമിതികളെ നിഷ്കാസിതമാക്കി സിലബസിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാക്കറ്റികളുടെ നിയമനത്തിൽ അസാധാരണമായ അഴിമതി സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ജാതീയമായ അധിക്ഷേപം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായി എന്തിനധികം പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനത്തിലെ സംവരണം അട്ടിമറിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവുകയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഇത്തരം അഴിമതി സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ തെളിവോടുകൂടെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് പുതിയ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്ങും സമരം ആരംഭിച്ചു ആ സമരത്തോട് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ഏതാണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഐക്യപ്പെടുകയും സഹകരിക്കുകയും ഉണ്ടായി ആ സമരങ്ങളുടെ വിപുലമായ തുടർച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ടതായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വസ്തുത ഇതാണ് ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അടൂരുടെ നിലപാടുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ട് വന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിനോട് മറ്റു പല ആളുകളുടെയും അടൂരിനോട് ചേർന്നൊന്നും അല്ലാതെയുമുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അങ്ങയുടേതുൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചു കഴിയുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ നിന്നും ചെയർപേഴ്സൺഷിപ്പിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മാറുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്തെന്ന് കേൾക്കട്ടെ വരട്ടെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തോടുള്ളത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശരി ജെ സി തോമസ് ആണ് പ്രതികരിച്ചത് നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഞാൻ അഭിജിത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അഭിജിത്ത് ഒരുപക്ഷെ രാജിവെച്ച അധ്യാപകൻ നന്ദകുമാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത അതൃപ്തി ഈ ഒരു വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാണണം അതിന്റെ ഫലമായിരിക്കുമല്ലേ ഒരു രാജി എന്നൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് നീക്കത്തിലേക്കൊക്കെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കടക്കാൻ സാധ്യ സാധ്യതയുള്ളത് തീർച്ചയായും പ്രമത അങ്ങനെ വേണം വിലയിരുത്താൻ ഏതായാലും തൻ്റെ നിലപാട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അടൂർ പ്രധാനമായും മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹനെ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ എം എ ബേബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി എം നേതാക്കൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പിന്തുണച്ച് പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി രംഗത്ത് വന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം വിശ്വത്തർ വിശ്വസ വിശ്വത്തര വിഖ്യാത ഒരു സംവിധായകൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലഭിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പ്രാമുഖ്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തെ തുടർന്ന് ഡയറക്ടർ രാജിവെക്കുന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഡയറക്ടർ പിന്തുണച്ച ആളാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെയും വലിയ തരത്തിലുള്ള വിമർശനമാണ് സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ അവർ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാര്യം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി നെഗറ്റീവായി ബാധിച്ച ശങ്കർ മോഹനെ പിന്തുണച്ച ആളെന്ന നിരക്ക് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരു സംഗതി ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്ഷത്തുനിന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ പറയുന്ന പുറത്തു പോയ മോഹൻ ശങ്കർ മോഹന്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം പോലെ തന്നെ ശരത്ത് യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരുന്നില്ല എന്ന് എന്തോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വാർത്തയും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മലയാളി സമൂഹം വളരെ ആദരവോടെയും വിനയത്തോടെയും കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ഇമേജിനെ സ്വയം തകർത്ത് വാരിയത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കേരളീയ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെ കാണുകയോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തെ ന്യായമായി പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ ഏകപക്ഷീയമായി മോ ശങ്കർ മോഹൻ ഒരു ഒരു വലിയ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിധം ഇത്തരം പൊട്ടത്തരം ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശേഷം സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുക കുട്ടികളോട് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായം പറയുക കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് മോശമായ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിവെച്ച് മലയാളികൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ബിംബം തകർന്ന് തരിപ്പണ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സമരത്തെ പിന്തുണച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജ് തകർത്ത് വരിത അയാൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ നന്ദകുമാർ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ വിദേശത്തൊക്കെ പോയി നാടകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാ നീയൊക്കെ വിദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ നീയൊക്കെ എന്നെ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ മന്ദബുദ്ധിത്വവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വയസ്സന്മാരുടെ ഒരു അസുഖമുണ്ടോ നിന്നേക്കാൾ പത്തോണം ഞാൻ കൂടുതൽ തിന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ട് ജീവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വയസ്സന്മാരുടെ ഒരു തരം യുക്തിയൊക്കെയാണ് ഇവര് പലപ്പോഴും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ നടൂരിന്റെയും നന്ദകുമാറിന്റെയും ഈ ശങ്കർ മോഹന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി എന്നത് അവർക്ക് കണ്ണും തുറന്ന് കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പുറത്തു പോകാൻ ധാർമ്മികമായി ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം രാജിവെക്കും വെക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കതയൊന്നും ഇയാളിൽ ഇല്ലെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി മോഹൻ ശങ്കറിൽ ശങ്കർ മോഹനിൽ ഇല്ലെന്നും ശങ്കർ മോഹൻ അവിടെ ഗുരുതരമായ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ ഏകപക്ഷീയമായി പിന്തു
ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇല്ലെന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്കതില്ല ഞാൻ എൺപതുകളിലെ എഴുപതുകളിലെ ശൂദ്രബോധത്തിലാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തുറന്ന് മലയാളിയോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മലയാളികൾ എന്തായി മലയാളികൾ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി ഗ്ലോബൽ മനുഷ്യരായി മാറി ആറുമാസം യൂറോപ്പിൽ ആറുമാസം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു പുതിയ പണക്കാർ സിനിമയിൽ പണമറക്കാൻ തുടങ്ങി പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പുതിയ സിനിമ വന്നു പുതിയ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വന്നു പഴയ എൺപതുകളിൽ മൊത്തം ഇറങ്ങിയ സിനിമകളെ നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം ഈ തറവാടും തറവാടിച്ചും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങളാ സംഘർഷങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത മീൻപിടുത്തക്കാരനും ഒക്കെ ദരിദരും ഒക്കെ കേന്ദ്ര കഥ ആദിവാസി ഒക്കെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് മലയാള സിനിമ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ സാംസ്കാരിക ബോധം പരിവർത്തനപ്പെട്ടു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ഒരാളെ കെ ആർ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മള് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തന്നയിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അയാളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക വേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ലോകം ലോകം മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ഈ പറയുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് പറയുക എന്നതാണ് മലയാളികൾ പുലർത്തേണ്ട ഏറ്റവും അയാളോട് കാണിക്കാവുന്ന അടൂരിനോട് കാണിക്കാവുന്ന മാന്യത എന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ചുതാക്കാൻ പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്തുണച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വടവൃക്ഷമായി സമരാനന്തരം ഇയാൾ മാറുമായിരുന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാറുമായി പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താ ഏറ്റവും ആക്ഷേപ ഹാസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പോലെ എനിക്ക് ഈ വിവാദങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഏത് വിവാദം അല്ലെന്ന് വിവാദങ്ങളിൽ താല്പര്യം അസംതൃപ്തനാണ് അത്ര അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തനാണ് വിവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെ ജീവിക്കും അപ്പൊ പ്രശ്നം അതല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ഇതൊരു വിവാദമല്ല ഇതൊരു ഒരു ആഖ്യാനമാണ് പുതിയൊരു ആഖ്യാനമാണ് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാഴ്ചയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാഴ്ചയാണ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികളും തൂപ്പുകാരും ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ദാഷ്ട്യം വേണം കേട്ടോ ഈ തൂപ്പുകാരൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയേണ്ട ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് ഇത് തിരുത്തണം അത് തിരുത്താൻ അയാൾക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തിരുത്തി തിരുത്തുക തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അയാൾ അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പോട്ടെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കരുത് അതിനുള്ള വിശാലമായ വെളിച്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ സംഭവത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചത് കുട്ടികൾ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിയായ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ അതായത് അരുൺ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു അവിടെ ജോലി ചെയ്ത സ്ത്രീകളെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് ഉടുത്തൊരുങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അണിഞ്ഞൊരു നടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഡബ്ല്യു സി സി കാരുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ നിരന്തരമായ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അരുൺ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിരന്തരം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജാതിവാല മുറിച്ച ആളാണ് ഇതൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിന് കൂട്ടി നിൽക്കാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയിട്ടാണോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു സമയം ഈ ജാതിവാല് മുറിച്ച ആൾ എന്നത് കഴിഞ്ഞൊരു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം വാല് മുറിച്ചാൽ പോകുന്നതല്ല ജാതി എന്നത് മലയാളികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് ഈ സമയം ഇദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലായിരുന്നു അമേരിക്കയിലായിരുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ആ ചർച്ചകളിലൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് സ്വകാര്യമായ ഒരു വികാരമായിട്ടാണ് ജാതി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നത് താൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭാവന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പണം സമാഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ സൂക്ഷ്മ ബലതന്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് തികഞ്ഞ അജ്ഞതയാണ് അടൂർ
ശരി സനിയം കവിക്കോടാണ് പ്രതികരിച്ചത് നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് അഭിജിത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു അഭിജിത്ത് അതായത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉടലെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ രമ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ സുതാര്യമായി പരിഹരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ വിവാദത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു തീർച്ചയായും പ്രമത അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സർക്കാർ ഇടപെടൽ ഇത്രയും കാര്യമായി ഉണ്ടായോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം പല ഘട്ടങ്ങളിലും വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ പല ഇടങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാർത്ഥി സമരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അക്കാര്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരുകൾ അതാത് സർക്കാരുകൾ കൃത്യമായി ഇടപെടാറുമൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു വിഷയം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ സർക്കാർ ഇടപെടൽ കാര്യമായി ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ അവർ നിയോഗിച്ച ഒരു കമ്മീഷനൊക്കെ തന്നെയും കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ശങ്കർ മോഹൻ ഹാജരാകാതെ മാറി നിന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ ജയകുമാർ ഐ എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയൊരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെയൊക്കെ തന്നെ വച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർ നടപടിയുമായി നാലംഗ സമിതിയൊക്കെ തന്നെ വച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർ നടപടിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ അവർ സമരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയ പോയപ്പോൾ സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം പല വിദ്യാർത്ഥികളിലും വിഷമം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും സർക്കാർ ഇനി തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വർഷവും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരത്തിൽ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റു പല സ്ഥാപനങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല ഏതായാലും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ഒരു നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടൂർ രാജിവെക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉയരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടി തന്നെ വ്യക്തത വരും തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി തൻ്റെ നിലപാട് അറിയിക്കും എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും കെ ആർ നാരായൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചേക്കും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന മീറ്റ് ദ പ്രസിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിലപാട് അറിയിക്കുക മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിന്റെ കാലാവധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ അടൂർ അതൃപ്തനായിരുന്നു അഭിജിത് ജയനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം മുകേഷ് അംബാനി ഡീളയ മകന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തിന് നിരവധി ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ എത്തിയിരുന്നു ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞത് ദീപിക പതുക്കോൺ റൺവീർ താര ദമ്പതികളിലാണ് ചുവപ്പ് സാരിയിൽ പ്രൗഢിയോടെ ദീപിക എത്തിയപ്പോൾ കറുപ്പ് ഷെർവാണിയിലാണ് റൺവീർ തല ഉയർത്തി നിന്നത് ചുവപ്പിൽ ഗോൾഡൻ എംബ്രോയിഡറി ചേരുന്നതായിരുന്നു ദീപികയുടെ സാരി വ്യത്യസ്തമായ പാറ്റേണുകൾ സാരിയിൽ ഇടം പിടിച്ചു ബോർഡർ പൂർണ്ണമായും ഗോൾഡൻ നിറത്തിന്റെ ഭംഗിയിൽ നിറഞ്ഞു ബ്ലൗസിലും ഗോൾഡൻ എംബ്രോയിഡറി ഉണ്ടായിരുന്നു സെലിബ്രിറ്റി ഡിസൈനർ കരൺ തോർണാണ് ഈ ഷീർ സിൽക്ക് സാരി ഒരുക്കിയത് ഒന്നേ ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് സാരിയുടെ വില സിന്ദൂരി താഷി സാരി എന്നാണ് കരൺ ഈ സാരിക്ക് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വലിപ്പമുള്ള മരതക കല്ല് പതിപ്പിച്ച കമ്മലാണ് സാരിയോടൊപ്പം ദീപികയണിഞ്ഞത് പേൾ ചോക്കറും ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ബൺ ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് ഇതിനൊപ്പം ദീപിക തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഗ്ലോ മേക്കപ്പും കൂടിയായപ്പോൾ ദീപികയുടെ ലുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്രെൻഡിംഗ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കെ ആർ നാരായൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചേക്കും ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന മീറ്റ് ദ പ്രസിൽ നിലപാട് അറിയിക്കും മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തിന് കാലാവധി ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ അടൂർ അതൃപ്തനായിരുന്നു വിവരങ്ങൾ അഭിജ
എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒരു സൂചനയായി തന്നെ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ സർക്കാർ അനുനയ നീക്കം തുടരുമ്പോഴും ഈ വിവാദങ്ങളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തനാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ പല ഘട്ടത്തിലും സി പി എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒക്കെ തന്നെയും വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു അനുനയത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രാജിയൊക്കെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിസങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൂടി പോകുമെന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ പ്രധാനമായും സർക്കാരിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനുനയ നീക്കം തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തന്നെ കെ ആർ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജാതി വിവേചനം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ നന്ദകുമാർ അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും രാജിവെച്ച അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളൊപ്പം ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ നന്ദകുമാർ അതായത് കുട്ടികൾ സമരം നടത്തുന്നു ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹന് രാജിവെക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കും എന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുന്നു താങ്കളും രാജിവെച്ച ഒരു അധ്യാപകനാണല്ലോ ഈ ഒരു വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ എത്രത്തോളം സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ കെ ആർ നാരായൺ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് ചെയർമാനായി കിട്ടുന്നതിൽ തന്നെ വലിയൊരു അഭിമാനം കൊള്ളേണ്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു എന്താ പറയാ വളരെ സങ്കടം തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവഹേളിക്കുന്ന ഒരു രീതികളാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളെ കണ്ടു കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി കെ ആർ നാരായൺ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സംരക്ഷണ സമിതി എന്നൊരു ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പിട്ടിട്ട് അതായത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ മാത്രല്ല ചില സ്റ്റാഫുകളും പിന്നെ ഗവേണിംഗ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും അതിൽ കുറച്ചു പേര് അവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു സംരക്ഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ട് അത് ഒപ്പിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ശരിയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ആണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു എതിർപ്പില്ല സത്യം പറയട്ടെ കഴിഞ്ഞാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണല്ലോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗനേയം നിർണയിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയാലും ശരി ഏത് അധ്യാപക എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപന രംഗത്തായാലും ശരി ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു അപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്ന രീതികള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് പോലെ അവരാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവിടുത്തെ അധ്യാപകരെ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ലെ ചെയർമാൻ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം ഡയറക്ടർ ഏത് നിലവാരത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു 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 സിലബസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എല്ലാ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവർ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അധ്യാപകരെ എടുത്താൽ പോരെ അവർ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ചെയർമാൻ എടുത്താൽ പോരെ ഡയറക്ടർ എടുത്താൽ പോരെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയില് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളും പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇത് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക ബഹുമാനം ഞങ്ങൾ ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലായാലും എപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് അധ്യാപകർ ശരിയല്ല അവിടെ പോസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് പിന്നെ നെറ്റിയിലോട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപകാസ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ അപമാനിക്കുക ഇതൊക്കെയാണോ രീതികൾ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനൊപ്പം നിൽക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് നമുക്ക് ആരോടും വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആയിരുന്നു നിരവധി സിനിമകൾ ലോകോത്തര സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല വിദേശത്തും അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഫിലിം മേക്കറെ നമുക്ക് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാനായിട്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക്
ഈ ഇത് വെച്ചിട്ട് പുന ഫിലിമിസ്റ്റുണ്ട് സിലബസ് അതേപടി കൊണ്ട് പോരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റ് തലത്തില് പ്രശ്നത്തിൽ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങള് പലപ്പോഴും ഫണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രഷറിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു പരിധി ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണക്കിലെടുക്കണ്ടേ അത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി മനസ്സിലാവണം നമ്മളെല്ലാവരും പരിമിതമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ എടുക്കാൻ പഠിക്കേണ്ടത് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അവർക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂൾ വേണം ആ ഒരു രീതിയാണ് എന്താ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി പറ്റ് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവേണ്ടത് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിമർശിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അത് ഫിലിം മേക്കർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് ഒരു വളരെ നമുക്കൊരു അസെറ്റാണ് ശ്രീ നന്ദകുമാർ അതായത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അതിന്റെ ഫലമായി തന്നെ ആയിരിക്കുമോ ഒരു മീഡ് പ്രസ് പൊളിപ്പിക്കുന്നതും രാജ്യസന്നദ്ധ അറിയിക്കുന്നതും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും 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 അത് ഞങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യസന്നദ്ധ മുൻപേ തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അത് അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ആളെ പെട്ടെന്ന് പണക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ മുമ്പോട്ട് ചാനിഞ്ഞ് ഈ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമല്ല എനിക്ക് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പത്തൊൻപത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സായി അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നൊരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുൻപും പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി എം എ ബേബി ഒക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയൊക്കെ പിന്തുണ അറിയിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴും സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം എന്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ചെയർമാനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗം കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ സർക്കാരിനും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും ശങ്കർ മോഹനെയും ഒക്കെ പിന്തുണച്ചതുകൊണ്ട് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിക്കായാലും ശരി പല അവിടുത്തെ മന്ത്രിമാർക്കായാലും ശരി ഇടതുപക്ഷത്തിനായാലും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രി പിന്തുവിനായാലും ഈ ഈ ഒരു രീതി തുടരുന്നതിനോട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത്തരം രീതികൾ പല എന്തിനും ഏതിനും സമരം ചെയ്യുക അതല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എന്തിനും ഏതിനും അവിടെ സമരമാണ് എപ്പോഴും നോക്കിയാലും സമരത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയാണ് ഇതിന്റെ ശരിക്കുള്ള സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ തന്നെ അവിടെ അവിടെ ആവശ്യമാണ് അവിടുത്തെ ചില സ്റ്റാഫുകളും അക്കാഡമിക് ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും ശരി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഫാക്കൽറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്കൽറ്റീസ് വളരെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പിന്നെ ഈ ചില സ്റ്റാഫുകൾ അവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ അവര് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ പിന്നെ പുറമെ നിന്നുള്ള കുറെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താക്കുന്നു അടൂരിനെ പുറത്താക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ പുതിയ ആളുകൾ വന്നാലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും പുതിയ ഡയറക്ടർ വന്നാലും ചെയർമാൻ വന്നാലും പുതിയ സ്റ്റാഫുകൾ എടുത്താലും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരിക്കും തുടരുന്നത് ഇതിന് ഒരു അവധി വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വിശദമായിട്ടൊരു പഠനം ആവശ്യമാണ് അതിന് ഇത്തരം കോടിക്കണ അതിന് ഇത്രയും പൈസ ഒക്കെ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണം എപ്പോഴും ഒരു 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 ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നോക്കി കാണണം എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേട്ടു അവർ കുറച്
ആർക്കും ആർക്കും ഞാൻ ഞങ്ങളോട് ഒരു 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 ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് അതൊക്കെ ഒരു കാരണമല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവില്ലേ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളില് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയകളില് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്ന അത് മാത്രം അത് വളരെ എന്താ പറയാ അൺഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ആണ് ഇവരിങ്ങനെ നിരന്തരം ഓരോ മീഡിയകൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് അവിടെ ജാതി ഈ സിനിമ ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന് എന്താണ് ജാതി ഉള്ളത് ഈ സിനിമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഒരു ജാതിയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഞാനൊക്കെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തേഴ് വർഷമായി പത്താം പത്തെട്ട് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പല മേഖലകളിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് ഞാൻ എന്നെ പോലുള്ള അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലായാലും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഇവിടെ എവിടെ എവിടെയാണ് ജാതി ഉള്ളത് സിനിമാ മേഖലയിൽ എവിടെയാണ് ജാതി ഉള്ളത് സംവിധായകന്റെ മുമ്പിൽ ടെക്നീഷ്യന്മാരെ എല്ലാ തരത്തിലും പല വിഭാഗം ആര് അന്വേഷിക്കുന്നു അവര് കഴിവുകൾ മാത്രമേ അവിടെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ നീ ഇന്ന ജാതിയാണ് ഇന്ന ജാതിയാണെന്ന് പറയണ്ട അത് മോത്ത് നോക്കി പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്തോ വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ് നമുക്ക് കഷ്ടം തോന്നുന്നു വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ താനൊക്കെ ആയിരായിട്ട് ജനിച്ചതല്ലേ ഇനിയിപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ മാധ്യമമേ മാറ്റാൻ പറ്റും ശരി ശ്രീനന്ദകുമാർ സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ ഇന്ന് ഇടപെടുകയാണ് നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ജയ്ക് സി തോമസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു ജയ്ക് താങ്കൾ കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു യെസ് അതായത് ചോദിച്ചു വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളൊക്കെ താങ്കൾക്കറിയാം ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവെക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിഹാരമായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്ന് മീറ്റ് ദ പ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അതിൽ തന്റെ നിലപാട് അറിയിക്കുമെന്നും പറയുന്നത് സർക്കാർ അനുനയ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു എന്നറിയുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു വിവാദങ്ങളിലെ അതൃപ്തി ആയിരിക്കുമോ അദ്ദേഹത്തെ രാജിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇപ്പം അത്തരം ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല നിങ്ങളൊരു മാധ്യമ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുമ്പിളിയിൽ ഇവിടുന്ന ചില ഇത്തരം ഊഹാഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്ത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ സാധ്യമാകുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇതുവരെയുള്ള ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങൾ താങ്കൾ ഒരുപാട് തവണ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരാൾ കൂടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവിൽ ആ വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും വാർത്തകളെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം ബോധ്യമുള്ളതാണ് ഒന്ന് അകലക്കുന്നത്ത് കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരിൽ ആരംഭിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായി ഉയർന്നു വരേണ്ട സ്ഥാപനമായിരുന്നു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടപടിക്ക് വിധേയമായി രാജിവെച്ച് സ്വയം ഒഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട വന്ന ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനം ലഭിച്ച ശേഷം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള അക്കാഡമികപരമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നേട്ടങ്ങളെ അത് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങളെ ആകെ തകർക്കുന്നതിന് സമൂലമായി തകർക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ അതിന്റെ അക്കാഡമിക് മൂല്യങ്ങളെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായി സിലബസ് രൂപീകരണ സമിതികൾ ഇതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ പാക്കറ്റുകളുടെ നിയമനത്തിൽ അസാധാരണമായ അഴിമതി സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തി അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ജാതീയമായ അധിക്ഷേപം അവിടുത്തെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായി എന്തിനധികം പറയുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനത്തിലെ സംവരണം അട്ടിമറിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവുകയുണ്ടായി സ്വാഭാവികമായി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുതിയ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ ഇത്തരം അഴിമതി സ്വഭാവത്തോടു കൂടെ തെളിവോടു കൂടെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചത് പുതിയ ഡയറക്ടറുടെ സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ശേഷമായിരുന്നു അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നടങ്ങും സമരം ആര
പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ശരി ജെ കെ സി തോമസ് ആണ് പ്രതികരിച്ചത് നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഞാൻ അഭിജിത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അഭിജിത്ത് ഒരുപക്ഷെ രാജിവെച്ച അധ്യാപകൻ നന്ദകുമാറൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കടുത്ത അതൃപ്തി ഈ ഒരു വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന കാണണം അതിന്റെ ഫലമായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു രാജി എന്നൊരു നീക്കത്തിലേക്ക് നീക്കത്തിലേക്കൊക്കെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് തീർച്ചയായും പ്രമത അങ്ങനെ വേണം വിലയിരുത്താൻ ഏതായാലും തന്റെ നിലപാട് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അടൂർ പ്രധാനമായും മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹനെ ഉൾപ്പെടെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചതിന് പിന്നാലെ കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഈ സങ്കീർണത സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ കടക്കാനിടയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ താൻ കൂടി രാജിവെച്ച് ഒഴിയാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഏതായാലും അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തത നമുക്ക് ഉച്ചയോടുകൂടി തന്നെ പറയാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തന്നെ കെ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ ജാതി വിവേചനം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കാര്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ ഡയറക്ടറോ ചെയർമാനോ ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉയർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം അതിലുൾപ്പെടെ നേരിടുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ വിവാദവും ഈ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തിപ്പടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏതായാലും ഇന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ എം എ ബേബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി എം നേതാക്കൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പിന്തുണച്ച് പരസ്യമായി തന്നെ രംഗത്ത് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ സണിയം കബിക്കാട് അതായത് വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തെ തുടർന്ന് ഡയറക്ടർ രാജിവെക്കുന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഡയറക്ടർ പിന്തുണച്ച ആളാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെയും വലിയ തരത്തിലുള്ള വിമർശനമാണ് സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരോപിച്ചത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം വിജയിച്ചു എന്ന് തന്നെ അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്ത ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ മന്ത്രിയുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ അവർ തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാര്യം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗുരുതരമായി നെഗറ്റീവായി ബാധിച്ച ശങ്കർ മോഹനെ പിന്തുണച്ച ആളെന്ന നിരക്ക് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായി ഞങ്ങൾ സഹകരിക്കില്ല എന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ അന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അപ്പോ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമതൊരു സംഗതി ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശ്രമമൊക്കെ ഗവൺമെന്റിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ പറയുന്ന പുറത്തു പോയ മോഹൻ ശങ്കർ മോഹന്റെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം പോലെ തന്നെ ശരത്ത് യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരുന്നില്ല എന്ന് എന്തോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വാർത്തയും എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇദ്ദേഹം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മലയാളി സമൂഹം വളരെ ആദരവോടെയും വിനയത്തോടെയും കണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് അതുകൊണ്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ ഇമേജിനെ സ്വയം തകർത്തു വാരിയത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കേരളീയ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മാറ്റത്തെ കാണുകയോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യത്തെ ന്യായമായി പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ ഏകപക്ഷീയമായി മോ ശങ്കർ മോഹൻ ഒരു ഒരു വലിയ റോയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതും ഒരുതരം പൊട്ടത്തരം ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശേഷം സ്ത്രീകളോട് മോശമായി പെരുമാറുക കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് മോശമായ അഭിപ്രായം പറയുക കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് മോശമായ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിവെച്ച് മലയാളികൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ബിംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അതായത് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ സമരത്തെ പിന്തുണച്ച ഒരാളാണ്
നടൂരിന്റെയും നന്ദകുമാറിന്റെയും ഈ ശങ്കർമോഹന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി എന്നത് അവർക്ക് കണ്ണു നിറന്ന് കാണുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പുറത്തു പോകാൻ ധാർമ്മികമായി ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം രാജിവെക്കും വെക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നിഷ്കളങ്കതയൊന്നും ഇയാളിൽ ഇല്ലെന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ കണ്ടെത്തി മോഹൻ ശങ്കറിൽ ശങ്കർമോഹനിൽ ഇല്ലെന്നും ശങ്കർമോഹൻ അവിടെ ഗുരുതരമായ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ശങ്കർമോഹൻ ഏകപക്ഷീയമായി പിന്തുണ ചാളം നടക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ആ പടി വിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ ചേർനാരായൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ഒരു ലോകപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ലോകത്തെ മുന്നേ ദർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇല്ലെന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എനിക്കതില്ല ഞാൻ ഈ എൺപതുകളിലെ എഴുപതുകളിലെ ശൂദ്രബോധത്തിലാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം തുറന്ന മലയാളിയോട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മലയാളികൾ എന്തായി മലയാളികൾ അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി ഗ്ലോബൽ മനുഷ്യരായി മാറി ആറുമാസം യൂറോപ്പിൽ ആറുമാസം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയോടെ രൂപപ്പെട്ടു പുതിയ പണക്കാർ സിനിമയിൽ പണമറക്കാൻ തുടങ്ങി പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നു പുതിയ സിനിമ വന്നു പുതിയ കോണ്ടക്സ്റ്റ് വന്നു പഴയ എൺപതുകളിൽ മൊത്തം ഇറങ്ങിയ സിനിമകളെ നോക്കിയാൽ അതെല്ലാം ഈ തറവാടും തറവാടിത്തുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട സംഘർഷങ്ങൾ സംഘർഷങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത മീൻപിടുത്തക്കാരനും ഒക്കെ ദരിദരും ഒക്കെ ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര കഥ ആദിവാസിയൊക്കെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് മലയാള സിനിമ മാറിക്കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ സാംസ്കാരിക ബോധം പരിവർത്തനപ്പെട്ടു ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ഒരാളെ കെ ആർ നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏൽപ്പിക്കരുത് എന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അന്വയിപ്പിക്കുകയല്ല വേണം അയാളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക വേണ്ടത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ലോകം ലോകം മാറിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കേര ഈ പറയുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് പറയുക എന്നതാണ് മലയാളികൾ പുലർത്തേണ്ട ഏറ്റവും അയാളോട് കാണിക്കാവുന്ന അടൂരിനോട് കാണിക്കാവുന്ന മാന്യത എന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക അതല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഇടിച്ചുതാക്കാൻ പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്തുണച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വടവൃക്ഷമായി സമരാനന്തരം ഇയാൾ മാറുമായിരുന്നു അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാറുമായി പക്ഷെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച എന്താ ഏറ്റവും ആക്ഷേപ ഹാസ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ പോലെ എനിക്ക് ഈ വിവാദങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഏത് വിവാദം അല്ലെന്ന് വിവാദങ്ങളിൽ താല്പര്യം അസംതൃപ്തനാണ് അത്ര അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അസംതൃപ്തനാണ് വിവാദങ്ങളും സംവാദങ്ങളും സംഭാഷണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു സമൂഹം അങ്ങനെ ജീവിക്കും അപ്പൊ പ്രശ്നം അതല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല ഇതൊരു വിവാദമല്ല ഇതൊരു ഒരു ആഖ്യാനമാണ് പുതിയൊരു ആഖ്യാനമാണ് ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാഴ്ചയാണ് സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ കാഴ്ചയാണ് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വിദ്യാർത്ഥികളും തൂപ്പുകാരും ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അസാമാന്യമായ ദാർഷ്ട്യം വേണം കേട്ടോ ഈ തൂപ്പുകാരൊക്കെ വെറുതെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയേണ്ട ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് അതിനകത്തുനിന്നും വരുന്നത് ഇത് തിരുത്തണം തിരുത്താൻ അയാൾക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ അടൂർ ഗോപാലൻ 